يعتمد وزن الجنين على عمر الحمل وعادة ما يقارن وزن الجنين بجداول خاصة تتضمن الوزن المتوقع للأجنة هذا حسب عمر الحمل بالأسابيع مثلا يتوقع أن يكون وزن الجنين 2.6 كيلو جرام في الأسبوع السادس والثلاثون من الحمل وعادة ما يولد الطفل بوزن يتراوح بين 3.2 كيلو جرام إلى 3.4 كيلو جرام لكن قد يولد بعض الأطفال بوزن أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار 4 كيلو جرامات وهذه حالة طبية تسمى فيتال ماكورسوميا كما قد يولد أطفال بوزن أقل من الطبيعي وتوجد عدة عوامل تسهم في الحالتين وأغلبها يتعلق بصحة الأم العامة ونمط الحياة الخاص بها وإن الأطعمة الآتية تعد من الأطعمة الجيدة لزيادة وزن الجنين وهي آمنة على صحة الأم خلال فترة الحمل وإليك منها الآتي أولا الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والهيليون وتعد الخضروات الورقية من أفضل الأطعمة التي تأكلها الحامل فهي مصدر غني جدا بالكالسيوم والألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك وجميعها عناصر مهمة جدا للنمو الصحي وزيادة وزن الجنين ثانيا البطاطا الحلوة فتحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين ألف الضروري لصحة البشرة والعظام والعينين ولكنه موجود بشكل آخر وهو بيتا كاروتين ويحتوي أيضا على بعض الفيتامينات كفيتامين سي وفيتامين بي ستة والحديد والألياف ثالثا الحليب فتحتاج السيدة الحامل لتناول ما يقارب من 200 إلى 500 ملي لتر من الحليب يوميا إذا كانت ترغب في زيادة وزن الجنين لما يحتويه الحليب على عناصر غذائية مهمة ليست فقط لوزنه بل لصحته مثل البوتاسيوم أو الكالسيوم وإن كانت الحامل لا تحب طعم الحليب فبإمكانها خلطه مع بعض الفواكه والعصائر ثم تناوله رابعا عصير البرتقال فكما هو معروف فإن البرتقال من العناصر الغنية جدا بفيتامين سي إضافة إلى البوتاسيوم وحمض الفوليك خامسا فول الصويا فبالإمكان تناوله وحده أو شرب حليب الصويا أو التوفو ففول الصويا يحتوي على الحديد وهو يعد مصدرا غنيا بالبروتين الأمر الذي يساعد على زيادة وزن الجنين سادسا سمك السلمون فهو مصدر غني بأحماض أوميجا ثلاثة التي تسهم في نمو دماغ وعين الجنين نموا سليما كما أن سمك السلمون يحتوي أيضا على البروتين وينصح الأطباء به دوما عن الأنواع الأخرى من السمك لأنه يحتوي على نسبة قليلة جدا من عنصر الزئبق السام الذي قد يوجد في الأسماك الأخرى بنسبة عالية ويتسبب بحدوث تشوهات عند الجنين سابعا الدجاج اللحوم البيضاء محتوي على بروتين والبروتين يساعد على بناء العضلات والحديد الذي يساعد على حماية الطفل من الإصابة بفقر الدم كما أنها قليلة الدهون ثامنا حبوب العدس والفاصوليا بأنواعها إذ تحتوي هذه الحبوب على البروتين الذي يعمل على بناء العظام وتحتوي أيضا على الكالسيوم والألياف الطبيعية والفولات والعديد من المعادن الضرورية لصحة الأم والجنين وإن العدس والفاصوليا مليئة بالحديد والبروتين تاسعا اللبن فتحتاج الأم لتناول ما يقارب ألف ملي جرام من الكالسيوم واللبن من الأطعمة الغنية جدا به إضافة إلى أنه غني بالبروتين وفيتامين باء والزنك وغيرها من المعادن المهمة جدا لبناء العظام والوقاية من انخفاض وزن الجنين عاشرا البيض فإن البيض مثله مثل الحليب واللبن غني جدا بالبروتين بل يعد من أفضل المصادر للحصول على البروتين الكافي لنمو وزيادة وزن الجنين إضافة إلى احتوائه على نسبة جيدة من فيتامين ألف وفيتامين دال وحمض الفوليك والحديد 11. الحبوب الكاملة مثل الشوفان فهي غنية بالألياف والفيتامينات والبروتين والمغنيسيوم 12. اللحوم الحمراء فتحتوي على كمية جيدة من الحديد وفيتامين باء والحديد مهم في بناء خلايا الدم الحمراء فنقصه قد يتسبب في نقص وزن الجنين عند الولادة ويضاعف مخاطر الولادة المبكرة 13. زيت السمك والذي يعد من المصادر الغنية بأحماض أوميجا ثلاثة كما أنه يحتوي على فيتامين دال وفيتامين ألف ومع ذلك لا ينصح بتناول الكثير منه لأن الكثير من فيتامين ألف قد يتسبب في حدوث تشوهات خلقية عند الجنين خاصة في الثلث الأول من الحمل وزيادة نسبة أوميجا ثلاثة قد تؤدي إلى مشكلات في الدم 14. 
التوت فهو عنصر محتوي على نسب عالية من فيتامين سي والألياف والكربوهيدرات 15 الأفوكادو والذي يحتوي على كميات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والألياف وحمض الفولات والبوتاسيوم وفيتامين ه وفيتامين سي التي تساعد على بناء دماغ الجنين وعينيه وجلده وتساعد في تحسين صحة الجنين وحمايته من الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي 16 الفواكه المجففة مثل التمر والبرقوق فتتميز باحتوائها على نسب عالية من البوتاسيوم وفيتامين كي والحديد وحمض الفوليك وتعد من العناصر الغنية بالسعرات الحرارية 17 جبن القريش فتناول ما يقارب من 40 إلى 50 جرام من هذه الجبنة يعادل شرب كوب من الحليب 18 المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو إذ أنها تحتوي على الزنك والحديد وحمض الفوليك وتعد من الأطعمة المحتوي على كميات جيدة من البروتين والدهون الصحية 19 البقوليات مثل الفول والحمص فتوفر كمية جيدة من البروتين والحديد وحمض الفوليك كما أنها من المصادر الغذائية الغنية بالألياف